వైదిక జ్యోతిష శాస్త్రంలో పేరు పొందిన మహిళ డాక్టర్ సంజయ లక్ష్మి గారు జ్యోతిష్యం వాస్తు ఆగమ శాస్త్రాల్లో పాండిత్యం వారి సొంతం గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలతో మమేకమై వారి కష్టాలకు పరిష్కార మార్గాలను చూపుతున్న సంజయ లక్ష్మి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు సో వారిని అడిగి వారి జీవిత ప్రయాణం గురించి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానమ్మా మీ జ్యోతిష ప్రస్థానం ఎలా స్టార్ట్ అయింది జ్యోతిష ప్రస్థానం అనేది నేను అనుకుని ఏర్పరచుకున్నది కాదు అది నాకు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటిది ఎలాగంటే నాకు అమ్మ వైపు నాన్న వైపు నానమ్మ తాత వైపు అమ్మమ్మ తాత వైపు కూడా దాదాపు ఇరో వైపులా దాదాపు ఒక సిక్స్ సెవెన్ జనరేషన్స్ నుంచి అందరికీ జ్యోతిష్యం తెలుసు నేను పుట్టగానే మా ముత్తాత గారు జాతకం వేశారట మీకు నేను పుట్టాక వేసేసి బాలా అరిష్టాలు ఉన్నాయి రెండు నెలలు బతకడం కష్టం ఒకవేళ బతికితే మాత్రం చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నారట అలా నేను పుట్టినప్పటి నుంచి గ్రహాల కాంబినేషన్స్ గురించి తాతగారి దగ్గర అబ్బాబాయి దగ్గర మామయ్య దగ్గర నాన్న దగ్గర అందరి దగ్గర చర్చలు వింటూనే ఉండేదాన్ని పొలిటికల్గా కానీ ఊళ్ళల్లో కానీ ఎవరికైనా ఎవరిన పుట్టినా యాక్సిడెంట్స్ అయినా ప్రమాదాలైనా పెళ్ళిళ్ళు అయినా ఇదే ఏది జరిగినా కూడా ఈ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా జరిగింది అని చర్చ చేసుకుంటుంది ఇంట్లో మిగతా వ్యవహారాల కంటే కూడా తాతయ్య మామయ్య బాబాయ్ నాన్న మేము అంతా కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక స్పెషల్ అకేషన్ వచ్చిందంటే దాని మీద జ్యోతిష్యపరమైనటువంటి చర్చలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి మొదటి నుంచి అలా కంటిన్యూ అయింది కాబట్టి మీరు కూడా జ్యోతిష్యపరంగా అంటే నాకు అలా కంటిన్యూ అయిందని కాదు కానీ నాకు బా పూర్వజన్మతో మరి ఇప్పటితో జీన్స్లో వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఒక ప్యాషన్ ఒక పిచ్చి అనమాట ఇప్పుడు మీ మిమ్మల్ని పరిచయం ఉంది రవి అని గుర్తుపడతాను ఒక పదేళ్ల తర్వాత మీ పేరు గుర్తుండదు మీరు ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘటన ప్రకారం మీ జాతకం చూసానుకోండి అలాంటి కాంబినేషన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా రవి జాతకం నా బ్రెయిన్లో తిరుగుతూనే ఉంటుంది అలా కొన్ని వేల జాతకాలు నా బుర్రలో ఉంటాయి ఏ సంఘటన వచ్చినా కూడా అక్కడ ఈ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా జరిగింది వాళ్ళకప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా జరిగింది అనేటువంటివి బాగా ఉంటాయి అనమాట అంటే అదొక పిచ్చి ఒక ఒక ప్యాషన్ అంటారు కదా అలా ప్యాషన్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఎంతోమంది పరిహారాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఆ పరిహారాలు నిజం అవుతున్నాయా ఈ రోజులు అనేటువంటి విషయం మర్చిపోండి ఈ రోజులకి ఏమిటి ఇప్పుడు సూర్యచంద్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు గాలినే పీలుస్తున్నారు ఇప్పుడు అన్నమే తింటున్నారు ఈ రోజులు కొంచెం తేడా అంటే ఆలోచనలో మాత్రమే కానీ ఋషి ప్రోక్తమైనటువంటివి వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటి రెమెడీస్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో దానికి తిరుగులేదు ఋషి ప్రోక్తమైంది మాత్రమే మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దర్శించి చెప్పినటువంటి పరిహారాలు అద్భుతమైనటువంటి రెమెడీస్ ఇస్తాయి గోపురం సోమస్త ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎంతో మందికి చేరువయ్యారు మీ ఎంతో మంది అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటుంది చేరు అయ్యాను అంటే ఇది ఇక్కడ కూడా నా గొప్పతనం అంటూ ఏమీ లేదు ఇక్కడ నేను పురాణ వాంగ్మయం చదివాను జ్యోతిష్యం చదివాను మంత్రశాస్త్రం ఉపదేశం ఉంది కాబట్టి మంత్రశాస్త్రంలో కొంత ప్రవేశం దానికి తోడు నేను ఫ్రీలా జర్నలిస్ట్ని నేను రచయి నేను రచయిత్రిని కథలు సామాజిక పరంగా కూడా చాలా కథలు రాశాను మొట్టమొదటి కథ నాది విధి నిర్వహణ అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు జూన్ రెండవ తారీఖు రోజు ఆల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రసారం జరిగింది అంటే నేను రచయిత్రిని అన్ని దినవార పత్రికలకు అన్నిటికీ చాలా పత్రికలకి కూడా నేను వ్యాసాలు ఇంటర్వ్యూస్ ఆ తర్వాత కవితలు చాలా రకాల ప్రక్రియల్లో నేను రాశాను ప్రజెంట్ చేశాను పురాణ వాంగ్మయాన్ని కూడా నేను గోపురం మొదలుపెట్టాక దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయల పుస్తకాలు కొన్నాను అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే కొత్తవి చెప్పాలి అంటే నేను చదవాలి కదా అలా చదివి అందులో కొంత ఆయుర్వేదం మీద కూడా నాకు పిహెచ్డీ కోసం ఆయుర్వేదం చదువుకున్నాను ఇంట్లో మా నాయనమ్మ తండ్రి గారు దాదాపు నాకు పదేళ్ళు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన ఉన్నారు ఇంట్లో ఆయన తయా తయారు చేసి ముందులందరికీ ఆయన ఆయుర్వేద డాక్టరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి బండ్లు వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి ఇంట్లోనే ఔషధాలు తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఇంట్లో ఏదైనా చి చిటికి మీద ఇంట్లో అమ్మకి కానీ అత్తయ్యకి కానీ బాబాయ్ కానీ అందరికీ ఏదైనా అయితే ఆయుర్వేదం ఏది ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా తయారు చేయాలని తెలుసు తెలుసు అది విని విని కొంత దాని మీద అవగాహన పిహెచ్డీ కోసం అని చెప్పేసి నేను ఒక వన్ ఇయర్ ఆయుర్వేద కాలేజ్లో చదువుకున్నాను ఇప్పటికే ఏంటంటే చరకం సుశ్రుతం మాధవ నిధానం అన్నిట్లలో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏమీ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఆ పుస్తకాలు చదివాను పుస్తకాలు కొన్నాను నాకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఇప్పుడు అందరి ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఫోన్ చేస్తే ఏదో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇది చదవండి అని వాళ్ళు నాకు ఇప్పటికీ గైడ్ చేస్తాను ఇప్పటికీ చదువుతానే ఉన్నారు పుస్తకాలు ఇప్పటికీ చదువు నేను నిరంతర విద్యార్థిని గొప్పంలో చేరువడానికి ఏమిటంటే ఋషులు చెప్పినటువంటి విషయాలను మాత్రమే చెప్పడం సామాజిక పరంగా ఎల
ఏ కోణంలో ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అని ఎంచుకొని దాన్ని విశదీకరించడం వలన అది అంత చెరువైంది అని అనుకుంటున్నా నేను మరి నేను కాకుండా విన్నవాళ్ళు దాని గురించి చెప్పాలి అమ్మ జ్యోతిష శాస్త్రంలో పిహెచ్డి చేసిన మొదటి మహిళ మీరే సో దాని గురించి మా ప్రేక్షకులకు మొదటి మహిళ నేనే అయితే నేను పిహెచ్డి చేసిన దానిలో ఎంఏలో నేను కంటి చెబుల మీద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత సివి సుబ్రహ్మణ్యం గారు మాకు డీన్గా ఉండేవాళ్ళు చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది దీని మీదే పిహెచ్డి చేయండి అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నేను కొన్ని దీని మీద పిహెచ్డి చేయాలి అంటే కొన్ని వేల డేటా కావాలి ఎవరో నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికో కంటి జబ్బుల దగ్గరికో వెళ్తే ప్రతి మనిషికి ఎంతో కొంత ఏదో కొత్త కంటికి ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ అలా తీసుకుంటే అనాలిసిస్ సరిగా చేయడం కుదరదు మరొకటి ఏమిటంటే విమర్శకి గురి కాని విధంగా పిహెచ్డి ఉండాలి ఏదో చేశాను అంటే చేశాను అనేలాగా ఉండకూడదు అందుకని నాకు నేనే ఒక విమర్శకు రాలని ఎవ ఎదుటి వాళ్ళు ఈ విధంగా విమర్శ చేస్తారు అనుకుని నాకు నేనే విమర్శ చేసుకునే దాన్ని చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఏమిటండి మీరు కంటి జబ్బుల మీద చేశారు దీనికి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ ఏంటి డేటా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరినైనా అడిగితే నాకు కంటి జబ్బమ్మ అంటారు కానీ సైంటిఫిక్ కదా ఆ జబ్బు పేరు ఏమిటి అది ఎందుకు వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పలేరు అందుకని ఏం చూసాను నేను ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎథిక్స్ కమిటీలో ప్రోటోకాల్ సబ్మిట్ చేసి అఫీషియల్ పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నాను నాకు అక్కడ రూము కుర్చీ టేబుల్ అన్నీ ఇచ్చారు గ్లకామా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా నాకు కో ఇన్వెస్టిగేటర్స్గా ఉన్నారు నేను ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్గా ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆపరేషన్ థియేటర్ తప్ప నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు ఎవరినైనా అడగచ్చు రిటర్న్ కాన్సెంట్ ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర నాకు డేటా ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గర ఒక పేపర్ వాళ్ళు ఫిల్ చేయాలంటే నేను ఇష్టపూర్వకంగానే ఇస్తున్నాను నేను మళ్ళీ హాస్పిటల్ మీద వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు ఎక్కడికి వెళ్తే ఏదో జ్యోతిష్యం అడుగుతున్నారని వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అందుకని చెప్పేసి రిటర్న్ కాన్సెంట్ పేపర్ మీద వాళ్ళు సంతకం చేశాక అందులో వాళ్ళని అడగవలసినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎథిక్స్ కమిటీ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత వా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చునేదాన్ని మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ నైన్ వరకు కూర్చునేదాన్ని కూర్చొని గ్లకోమా దగ్గర పిల్లలకు వచ్చే దానిలో పెద్దలకు వచ్చే దానిలో కూడా కొన్ని వేల డేటా తీసుకున్నాను కొంతమంది దగ్గర నేను అంటే చాలామంది దగ్గర డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం లేనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర వదిలేసి ఉన్న కొన్ని వేల మంది దగ్గర రిటర్న్ కాన్సెంట్ తీసుకొని వాళ్ళ డే టు టైమ్ ప్లేస్ తీసుకొని కేస్ షీట్ డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి కేస్ షీట్ కూడా నేను పరిశీలించి ఏ జబ్బు అని చెప్పారు ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఇంటి జబ్బు ఉంది వంశ పారంపర్యంగా ఉందా వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచి ఏ కంటికి లేదా శరీరంలో ఇంకా రుగ్మతలు ఏమున్నాయి అనేక అనేక క్వశ్చన్స్ అన్నీ అందులో వాళ్ళకి ఒక ముప్పై క్వశ్చన్స్ దాకా వేసి వాళ్ళ చేతే రాయించి ఫిలప్ చేయించి సంతకం పెట్టించుకొని అలా చేసి వాళ్ళకి కంటిని టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్లార్జ్డ్ అయిని కూడా అక్కడ చూసి ఆ టెక్నీషియన్స్ని అడిగే ఆ వివరాలు ఆ జబ్బు కానీ ఆ జబ్బు ఎందుకు వస్తుంది అది రెటీన్ ఆ జబ్బు ఎందుకు వస్తుంది క్యాటరాక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది గ్లకోమా ఎందుకు వస్తుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళని టెక్నీషియన్స్ దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి పుస్తకాలు రిఫర్ చేసి ఆ పుస్తకాలు కూడా లైబ్రరీలో తీసుకొని అలా చేసి ఆ తర్వాత జ్యోతిష్యము అలోపతి లింక్ చేయాలంటే కార్నియా అంటే శాటన్ అంటే ఎలాగండి అవి విల్ యూ ప్రూవ్ అని ఎవరైనా అడగచ్చు దానికి కూడా శాస్త్రీయమైన లింక్ కావాలి ఆ లింక్ కావాలంటే అలోపతికి మనకి జ్యోతిష్యానికి ఆ లింక్ చెప్పలేం కరెక్ట్ అయినా చెప్పడం ప్రూవ్ చేయడం కష్టం ఈ పిహెచ్డి చేయడానికి మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మీకు నాకు రెండు సంవత్సరాలు ఏడు నెలలు ఒక సంవత్సరం మొత్తం ఎల్వి ప్రసాద్కి వెళ్ళాను ఒక సంవత్సరం మొత్తం ఆయుర్వేద కాలేజీకి వెళ్ళాను సెవెన్ మంత్స్ నేను అనాలిసిస్ చేయడానికి వచ్చినాను అనాలిసిస్ అంటే మామూలుగా చేయలేరు నేను నమ్ముతా లేదు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం ఇవాళ నేను రాయడానికి కూర్చుంటే రేపు ఉదయం దాకా అలా రాస్తూనే ఉన్నాను కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్గా నాకు తిన్నా పడుకున్నా నడిచినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాంబినేషన్స్ తిరుగుతూ ఉండేవి అంటే ఒక తపస్సు లాగా చేశాను అంటే ఎవరు దీన్ని ఇది తప్పు అని అనడ అనకుండా ఉండేలాగా నాకు ఎంతవరకు అవకాశం ఉందో ఎంతవరకు నా నాలెడ్జ్కి తెలుస్తుందో ఎంతవరకు నేను చేయగలను అంతవరకు మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేశాను ఈ రామాయణం భాగవతం ఖచ్చితంగా చదవాలంటారు ఖచ్చితంగా చదవాలనే రూలు మనకి ఎవరు పెట్టలేదు కానీ చదువుకోవడం వలన మనిషి ఎలా జీవించాలి అని తెలుసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది రాముడు దేవుడుగా మనం కొలుస్తున్నాం దేవాలయాలు కడుతున్నాం కానీ రాముడు ఏం చేశాడు మామూలుగా ఏమంటాడు కృష్ణుడు చెప్పింది చేయండి కృష్ణస్య భగవాన్ స్వయం కృ
తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం అడవులకు వెళ్ళాడు ఖాళీ నడకన నడిచాడు భార్యని ఎత్తుకుపోయినప్పుడు సామాన్యుడిలాగా విలపించాడు ఇంట్లో ఒక అనర్థం జరిగినప్పుడు ఒక స్త్రీకి ఒక కట్టుకున్న భార్యకు ఒక అనర్థం జరిగినప్పుడు వదిలేయలేరు తప్పు కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఈ రోజుల్లో రాముడు అగ్ని ప్రవేశం చేయించాడు రాముడు అగ్ని ప్రవేశం చేయమని అడగల నిజంగా వాల్మీకి రామాయణం చదవండి రామాయణం గురించి అడిగాడు కదా చెప్తున్నా నేను రాముడు నువ్వు అగ్ని ప్రవేశం చేయి నేను నేను అనుమానిస్తున్నా అని చెప్పలేదు ఒక సామాన్య మానవుడు భార్య కోసం ఎలా విలపించాడో అలా విలపించాడు ఎవరు ఎత్తి వెళ్ళారు కదా నేను ఆమెను ఎందుకు తెచ్చుకున్నాను అని అనుకోలేదు ఒక స్త్రీగా ఆమెను తీసుకురావాలి ఆమెకు అన్యాయం జరిగింది ఆమెను తీసుకురావాలి ఒక భార్యను రక్షించుకోవాలి ఈ రెంటితో నడిచి వెతికి 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 వేసారి ఆ తర్వాత సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసి ఆ వానర సైన్యాన్ని పట్టుకుని ఆ సముద్రాన్ని ఎలాద ఆయన నిజానికి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయన ఒక్క నిమిషంలో ఇక్కడి నుంచి రామబాణం ఒక్కటేస్తే అక్కడ రావణాసుడు హతమవుతాడు కానీ అలా చేయలేదు రేపు సమాజంలో ఒక సామాన్య మానవుడికి కూడా ఇలాంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు వాడు ఎలా జీవించాలి అలా నడిచి చూపించాడు అలా నడిచి ఆయన దాని మీద వంతెన కట్టి ఆ వంతెన మీద ఎలా కట్టాలి ఐదు రోజుల్లో కట్టారు తెలుసా వంతెన మీరు రామాయణం చదవండి ఐదు రోజుల్లో వంతెన కట్టారు ఆ ఐదు రోజుల్లో వంతెన కట్టి దాన్ని దాటి యుద్ధం చేసి కొంతమంది అంటారు రాముడికి అంత శక్తి ఉంది కదా రావణాసురుణ్ణి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బాణం వేసి చచ్చిపోతాడు కదా యుద్ధం ఎందుకు ఇరువైపులో వాళ్ళు నశించిపోయారు కదా యుద్ధంలో చాలామంది మరణించారు అనే మాట అంటారు కానీ రామాయణం చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ రావణాసురుడి వైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ మరణించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అంతమంది ఇళ్లల్లో అల్లకల్లోరం రావడానికి ఏమిటంటే ఒక పరస్త్రీని తీసుకొచ్చినటువంటి వాడికి సహకరించి యుద్ధానికి వచ్చి రాముణ్ణి మీద యుద్ధం ప్రకటించడం వలన అంటే ఒక అధర్మానికి ఒక స్త్రీని ఎత్తుకొచ్చి పరస్త్రీని ఎత్తుకొచ్చి పరుడి భార్యని ఎత్తుకొచ్చి తీసుకొచ్చిన వాడికి సహకరించిన వాడికి ఏ శిక్ష పడాలో ఆ శిక్ష పడింది వాళ్ళంతా మరణించారు యుద్ధంలో కానీ పుష్పక విమానంలో రావణ వధ అయిపోయిన తర్వాత సీతమ్మవాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చి అడుగుతాడు రామానికి ఏదైనా ఇవ్వాలనిపిస్తుంది వరం కోరుకో అంటే ఈ యుద్ధంలో చనిపోయిన వానలందరినీ బతికించమంటాడు అంటే రామ రావణ యుద్ధంలో రాముడి వైపు మరణించిన ప్రతి ఒక్కడు బతికి వెనక్కి వచ్చాడు అంటే ధర్మం కోసం పోరాడిన ప్రతి వాడు గెలిచి బయటకు వచ్చాడు అధర్మం కోసం యుద్ధం చేసిన ప్రతి వాడు మరణించాడు వాళ్ళ ఇళ్లలో శోకం వచ్చింది అసలు అగ్ని ప్రవేశం అంటారు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను సీతమ్మ అని ఆయన అగ్ని ప్రవేశం చేయమని లేరు అసలు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత సీతమ్మ వారు రాముడి దగ్గరికి వస్తుంది విభీషణ్ తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత సీత ఇప్పుడు స్వతంత్రురాలు నేను ఒక దేశానికి అధిపతిగా ఒక చక్రవర్తిగా పరుల దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను స్వీకరించాను అనే నింద నాకు కానీ సీతకు కానీ రాకూడదు ఎందుకంటే ప్రజలే దీన్ని నిర్ణయిస్తారు ప్రజల ఆమోదం ప్రకారమే ఒక చక్రవర్తి నడుచుకోవాలి తప్ప నేను నా కుటుంబం నా భార్య అనే దానికి విలువ ఇవ్వకూడదు అంటే ఒక రాజుగా అక్కడ అందుకని సీత స్వతంత్రురాలు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసింది రావణ వధ జరిగిపోయింది అందుకని మరుదులు కొడుకులతో సమానం కాబట్టి భరతుడి దగ్గర కానీ లక్ష్మణుడి దగ్గర కానీ ఆవిడ ఉండొచ్చు అని అంటాడు అంటే అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది రామా నేనేమిటో నీకు తెలియదా తెలుసు కానీ నా గురించి నీకు చెప్పాలి అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి పుట్టాను భూమి నుంచి పుట్టినటువంటి నేను అయోనిజని అందుకని లక్ష్మణ అక్కడ అగ్ని ఏర్పాటు చెయ్యి నేను వెళ్తాను అంటుంది అంటే లక్ష్మణుడు వెంటనే ఏర్పాటు చేయక ఒకసారి రాముడు వైపు చూస్తాడు రాముడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వి సరే అంటాడు అంటే ఆవిడ అగ్నిలో పొమ్మని కాదు అర్థం ఆయన ఏమి అగ్ని ప్రవేశం చేయమని లేదు తన భార్య ఎలాంటిది ప్రపంచానికి చాటాలి పవిత్రత ఎలాంటిది ప్రపంచానికి చాటాలి అందుకని ఒక నవ్వు నవ్వి సరే అన్నట్టు సైకి చూస్తాడు అక్కడ అగ్నిని ఏర్పాటు చేస్తాడు అందులోకి వెడితే అగ్నిదేవుడు వచ్చి ఇవన్నీ నేను ముట్టుకోలేను అంటాడు అంటే ఆవిడ ఏమిటి అని తన భార్య పవిత్రత ఏమిటనేది లోకానికి చాటడానికి ఏర్పడిన ప్రక్రియ తప్ప నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు నేను నిన్ను అనుమానిస్తున్నాను అందుకని చెప్పేసి నువ్వు అగ్ని ప్రవేశం చేయమని రాముడు ఎప్పుడు అనలేదు ఇది వాల్మీకి రామాయణం చదివితే అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు భార్యని అనుమానించాలా ఒక రాజు ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక యజమాని ఎలా ఉండాలి ఒక భర్త ఎలా ఉండాలి ఒక అన్న ఎలా ఉండాలి ఒక తమ్ముడు ఎలా ఉండాలి ఒక తండ్రి ఎలా ఉండాలి ఒక కొడుకు ఎలా ఉండాలి రాముడు నడిచి చూపించాడు కానీ రాముడిలాగా మనం నడుచుకోవాలి అసలు ప్రతి మనిషి జీవితంలో తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏదైనా ఉందమ్మా 
ఏముంది అసలు ఏం తెలుసుకోవాలి ప్రతి మనిషి తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ధర్మం ఏమిటి అని ఎందుకంటే ఆ ధర్మాన్ని మీరు పట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుడు మీకు రక్షణగా ఉంటాడు మీరు ఏలాంటి క్రిటికల్ పరిస్థితిలోకి మీరు వెళ్ళని కాక సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ అనారోగ్యంతో కానీ ఏ ఏ కోణంలో మీరు మీ పూర్వజన్మ పాపాన్ని అనుసరించి మీరు క్లిష్ట పరిస్థితిలోకి వెళ్ళినా ఆ ధర్మం మిమ్మల్ని పట్టుకొని రక్షిస్తుంది కానీ ధర్మం ఏమిటి అన్న ధర్మం ఏమిటి తెలుసుకుని ధర్మాన్ని మాత్రమే పాటించడం నేర్చుకోవాలి ఆ ధర్మం అధర్మం అనే దాన్ని ఎలా మనం గిరిగీసి నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి కొన్ని చోట్ల ఒకటి ధర్మం అయింది ఇంకో చోట అది అధర్మం అవుతుంది పరిస్థితులు బట్టి అందుకని శాస్త్రం పురాణాలు పురాణ వాంగ్మయం మన పద్ధతులు మనకి తెలియాలి మనకి చదవటానికి వీలు లేకపోతే అనేక మంది అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు కనీసం అవి విని నేర్చుకోవాలి చదివి నేర్చుకోవాలి అలాంటప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది ధర్మం అవుతుంది ఏ సమయంలో ఏది అధర్మం అవుతుంది ఒక్క ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే చాలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా దేవుడిని పూజించామా లేదా మంత్రాలు చేసామా అభిషేకాలు మీరు అవన్నీ కూడా మర్చిపోండి కేవలం ధర్మాచరణ చేస్తే భగవంతుని మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాడు మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా తగ్గిపోయారు అమ్మ ఇప్పుడు అసలు మీలా మంచి మాటలు చెప్పారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అందరి జ్యోతిషుల కన్నా మీరు చాలా తక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటారు మీ దగ్గర సహాయం కోసం వచ్చే వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోవడం తెలిసింది ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఇలా అంటే జ్యోతిషామయనం చక్షు అంటారు జ్యోతిష్యము వేద పురుషుడి నేత్రాంగం ఆ నేత్రాంగం ద్వారా చూస్తేనే మనకి భవిష్యత్తు తెలుస్తుంది వేద వేద పురుషుడికి నేత్రాంగము అంటే నేత్రాలు జ్యోతిష్యం అలాంటి దాన్ని మనం మార్కెట్లో పెట్టి వ్యాపారం చేయకూడదు కదా అసలు నిజానికి నేను ఛానల్లో కనిపించే వరకు క్యాష్ ఆర్ కైండ్ ఎవరి దగ్గర నేను సింగిల్ పెన్ని నేను ఏ విధంగా కూడా ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు చాలామంది వందల మందికి నేను అంటే అప్పుడు స్నేహితులు చుట్టాలు వారి స్నేహితులు వాళ్ళ వాళ్ళ చుట్టాలు బంధుమిత్రులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఎవరి దగ్గర నేను ఏమీ తీసుకోలేదు కానీ తమాషా అనుభవం ఏమైందంటే నేను అసలు అసలు ఫీజు తీసుకోవడానికి కారణం కూడా తమాషాగా మొదలైంది జీ ఛానల్లో మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒకరోజు ఒక ప్రముఖ ఛానల్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి భార్యకి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆమె కడుపులో యాప్సిస్ ఉందిట ఆమెకి రోజు హైబీపీ వస్తూ ఉండేది ప్రెగ్నెన్సీలో హైబీపీ రావడం బిడ్డకి మంచిది కాదు అబోర్ట్ చేస్తా అన్నారట ఆవిడకి భయం వేసి సంధ్యాలక్ష్మి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆవిడ చేయించుకోమంటే చేయించుకుంటాను లేదా ఆవిడ రెమెడీ చెప్తే నేను అది చేసుకుంటాను నేను అబోర్ట్ చేయను పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత కదా పాపం ఆ తల్లికి నేను ఇంకా అప్పటికే ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు ఆఫీస్ పెట్టలేదు అయితే ఏం చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు మనకి దాసన్ నారాయణ రావు గారు ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళ తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా ఒక రిపోర్టర్ను పట్టుకొని జీకి వెళ్ళి జీ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని నా ఇంటి అడ్రస్ కొనుక్కొని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి ఇటు తలుపుకొట్టారు ఎవరు అంటే మేము ఫలానా ఛానల్ ఫలానా దగ్గర నుంచి వచ్చాం ఇట్లా క్రిటికల్ పొజిషన్ ఉంది అంటే అప్పుడు ల్యాప్టాప్ పెట్టి చెప్పి ఎవరికి ఫోన్లో మాట్లాడి ఈ రెమెడీస్ చేసుకోండి మీకు బాగుంటుంది అని చెప్పాను అబౌట్ చేయలేదు సెకండ్ బిడ్డ పుట్టింది అమ్మాయికి ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు చాలా సంతోషపడ్డారు ఇలా జీకి వెళ్ళి అడ్రస్ కొనుక్కొని రావడం మొదలైంది మొదలైన నేను ఆవిడ దగ్గర ఏం పుచ్చుకోలేదు ఆ తర్వాత ఎవరో వచ్చారు ఎవరో వచ్చారు ఒక రోజు మా వారి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక అబ్బాయికి మెంటలీ రిటార్డెడ్ అబ్బాయి ఇంకో అబ్బాయికి ఏమో ఏదో యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదో ఆపరేషన్ చేయాలన్నారని చెప్పేసి నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఆవిడ వెళ్ళి వంటింట్లో అంతా తనిఖీ చేస్తుంది టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉన్నారు బాత్రూమ్ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఈయన వచ్చేసరికి ఇల్లంత గందరగోళంగా ఉంది ఇంక నువ్వు చెట్టు కింద పెట్టుకోవాలి ఇది రబస నేను భరించలేను అక్కర్లేదన్నారు పక్కింట్లో ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఆ అబ్బాయి కూడా వచ్చారు ఛానల్లో చెప్తున్నప్పుడు సార్ ఇలాగే వస్తారు లోపలికి వెళ్ళకుండా మా ఆవిడ ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తుందిలేండి అంటే నేను అన్నాను మరి మీకేమన్నా ఇవ్వకుండా మీ టైం నాకు ఎందుకు పెడతారు మీరు నాకు టైం పెట్టలేరు పెట్టలేనప్పుడు మరి నేను మీకు ఏం ఇవ్వగలుగుతాను అంటే ఏ వాళ్ళని నేను వాళ్ళ దగ్గర ఫీజు అడగను అంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి నచ్చింది దేవుడి దగ్గర పెట్టమనండి అది మీరు నచ్చినంత మాకు ఇవ్వండి అన్నారు అనుకోకుండా ఎదురు ఫ్లాట్ కాడి మీరు వాడుకోండి అని ఆడు చాలా ఫ్రెండ్ అనమాట మీరు వాడుకోండి అంటే వాడుకోండి అంటే ఫ్లాట్ నేను ఊరికే ఎలా వాడుకుంటాను దాన్ని గద్దె కట్టాలి దాన్ని ఊడిపించాలి ఈ అమ్మాయికి జీతం ఇవ్వాలి సరే ఇలా కాదు వారానికి ఒక రోజు పెడదాము వాళ్ళనే పెట్టమంటే పది జాతకాలు చెప్పించుకుని పదకొండు రూపాయలు ఇస్తే నేను ఫ్లాట్కి ఐదు వేలు ఫీజు కట్టలేను అందుకని వారానికి ఒక రోజు పెట్టుకుందాము ఒక రెండు వందల యాభై
ఈ మై జీతం వెళ్ళిపోతుంది పాతిక పరిక మిగిలితే ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నాం తర్వాత మా ఫ్లాట్కి రెంట్ పెంచినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్లాట్కి పెంచారు ఈఎంఐ ఇంతమంది జనాలు వస్తున్నాయని పొద్దున్న తొమ్మిది దాకా కూర్చున్నా నాకు జీతం పెంచమని అందరూ కూడా చాలా చులకనగా అసలు ఏమీ లేని వాళ్ళు బేసిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వేలు వేలు తీసుకుంటే మీరు రెండు వందల యాభై అంటే పిహెచ్డీ చేశారు మీరు పదివేలు అంటే కూడా ఇస్తారంటే నేను అలా నేను నాకు మనసుకి ఎందుకో కొంచెం బాధ మా నాన్నకి చెప్పడానికి భయపడ్డాను నేను ఫీజు తీసుకుంటున్నానని ఎందుకంటే ఎవరు మా పూర్వీకులు తీసుకోలేదు ఫస్ట్ ఫీజు తీసుకుంది మా కుటుంబంలో నేనే అందుకని ఇలా చేయటం నాకు కొంచెం గిల్టీగా అనిపించేది సరే తర్వాత అందరి ప్రోద్బలంతో ఒక ఐదు వందలు చేశాను అది దాదాపు తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి అదే ఐదు వందల్లో ఉంది అంతకు మించి తీసుకోను మొదటి నుంచి అదే ఉంది ఇక పెంచాను ఫ్యూచర్లో కొన్ని రోజులు అయితే అది కూడా మా ఛానల్స్ మానేస్తే అది కూడా మానేస్తాను అంటే నాకు దీని మీద డబ్బు సంపాదన ముఖ్యం కాదు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ మీద నేను ఇంత ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ ఆఫీసులో వాళ్ళని కానీ మేనేజ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది పరిహారాలు చేయడానికి అవి జిరాక్స్ చేయడానికి ఇవన్నీ కొన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ దాని మీద వెళ్ళిపోవడం కోసం మాత్రమే నేను అవి తీసుకున్నాను డైలీ ఆఫీస్ ఉండదు ఎక్కడ ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా నాకు ఎక్కడ బ్రాంచులు లేవు మా ఇంట్లో మాత్రమే నెలలో నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఈ మధ్య కాలంలో అయితే అసలు రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు ఒక రోజు చెప్తున్నాను నాకు వీలైతే చెప్తాను లేకుంటే లేదు నాకేం బిజినెస్ కాదు కదా ఇది నాకు మా ఇద్దరికి వీలైన రోజే నేను చెప్తాను అలా చెప్తాను లిమిటెడ్ మెంబర్స్కే చెప్తాను అందులో కూడా పోర్గా ఉన్న వాళ్ళకి వాపసి ఇస్తున్నాను కంటి జబ్బులు వాళ్ళు సీరియస్ జబ్బులు ఉంటే వాపసి ఇస్తాను దగ్గర నియర్ డియర్ ఉంటే తీసుకోను అలాంటి కొన్ని ఎథిక్స్ పాటిస్తూ తీసుకున్నాను సాయంత్రం ఆరు తర్వాత జాతకం చూడకూడదు అని అంటారు ఆ రోజు మీరు మీకు మొదట వచ్చిన కేసు తొమ్మిదింటికి వచ్చింది అన్నారు మరి ఆ టైంలో చూడవచ్చు జాతకం అసలు చెప్పకూడదు అనేదానికి ఏ వ్యవహారాలు కూడా సాయంత్రం తర్వాత పూర్వకాలం ఏంటి బుడి దీపాలు చెప్పకూడదు ఇది ఆరాధనకి భగవంతుడికి రసి తీసుకోవడానికి అని వ్యాపారతత్వం అప్పుడు లేదు కదా కానీ పూర్వకాలంలో కూడా ఎవరో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు గబుక్కుని పరిగెత్తి వచ్చి జ్యోతిష్కుని ప్రశ్న అడుగుతారు రాత్రిపూట నేను చెప్పకూడదు అంటే వాడు తెల్లవారు సరే ఎక్కడ పోతాడో వాడు ఏదో ప్రమాదంలో ఉంటాడు ఇంట్లో ఎవరో కనపడకుండా ఉంటారు ప్రశ్న వేయడానికి గబుక్కిని ఫోన్ చేస్తారు రాత్రిపూట నేను చెప్పనంటే ఎలా దానికి సమయం సందర్భము దానికి ఉండేటువంటి విలువ ఉండి దాన్ని బట్టి మనం చెప్పాలి ఇంట్లో మీ సార్ గారి కోఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడే వంట వంట చేసి చూపిస్తుంటారా వంట కాదు ఆయన కోఆపరేషన్ లేకుండా నేను రోజు ఇన్ని చోట్లకి నేను వెళ్ళగలుగుతానా నిజానికి పెళ్లి కాకముందు నేను ఇంగ్లీష్ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎంఏ చేశాను పెళ్ళైన తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఎంఏ మాత్రమే చేశాను పెళ్ళైన తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్ సాంస్క్రిట్ జ్యోతిష్యం ఎంఏ చేశాను పిహెచ్డీ చేశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన సహకారం ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా ఆయన సహకారం ఉంటుంది నేను బాగా చదువుకుంటుంటే నేను ఎంతసేపు చదువుకుంటుంటే అంతసేపు ఆయన కూర్చోలో కూర్చొని ఆయన ఏది చదువుకుంటారు కొనికి పాటలు పడుతూ అలా కూర్చుంటారు కావాలంటే టీచర్స్ ఇస్తారు వంట చేయడం అంటే ఆయనకి రాదు కానీ చెయ్యాలి అనే తాపత్రయం సహకారం చేయాలనే తాపత్రయం మాత్రం ఉంటుంది విమర్శ చేయరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సహకరిస్తారు వెంట వస్తారు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్కి పిల్లల్ని బ్యాగ్ తీసుకొని అమ్మ నాన్న వెళ్ళి డ్రాప్ చేసి పికప్ చేసుకుంటారు సరా ఆ విధంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా డ్రాప్ చేస్తారు పికప్ చేసుకుంటారు ఒక నన్నే కాదు ఆయన ఒక ఫెమినిస్ట్ స్టాంచ్ ఫెమినిస్ట్ మా అత్తగారిని అలాగే చూసేవాళ్ళు ఇప్పటికీ మా ఆడపడుచుని అలాగే చూస్తారు ఇంటికి ఆడపిల్లలు ఎవరు వచ్చినా అలాగే చూస్తారు నన్ను అలాగే చూస్తారు విజిటర్స్ ఎవరైనా వచ్చి ఆడపిల్లలు రాత్రి కొంచెం లేట్ అయింది అనుకోండి అమ్మ జాగ్రత్తగా వెళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు మెసేజ్ పెట్టు నువ్వు చేరానని చెప్తారు మనకు సంబంధం లేదు ఎవరో విజిటర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు అందుకే వాళ్ళు అభిమానంగా నాన్నగారు మేము చేరామండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడతారు సార్ అసలు ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు అమ్మ ఆయన ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ గారు రిటైర్ అయ్యారు మీ పెళ్ళి ఎలా ఎక్కడ జరిగింది మా పెళ్ళి విజయవాడలో జరిగింది కొండ మీద విజయవాడలో వారిది అనంతపూరు మాది మంథని మాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ పెళ్ళికి వారం రోజుల ముందు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో ఆయనకి తెలియదు బుధవారం చూశారు మళ్ళీ బుధవారం నిశ్చార్థము శనివారం నిశ్చార్థం మళ్ళీ బుధవారం పెళ్ళి ఓ చాలా తొందరగానే చాలా ఒక వన్ వీక్లో పెళ్ళి అయిపోయింది పుత్రుడు మోక్షం కలిగిస్తాడని అంటారు మీకు పిల్లలు లేరని ఎప్పుడు అనిపించలేదమ్మా ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న మీరు అడిగారు పుత్రులు కావాలి అనుకుంటే రారు వద్దు అనుకుంటే ఆగరు పూర్వజన్మ క్రితం కొంత ఉంటుంది అయితే పూర్వజన్మదో ఈ జన్మదో మనకి లేరు కానీ శాస్త్రం మనకేం చెప్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి
ఇప్పుడు ఒక చెట్టు నాటారు చెట్టు నాటితే చెట్టు మీద పడినటువంటి ఆకుల మీద వాలేటువంటి నీళ్లు పుత్రుడు తర్పణాలు వదిలేటువంటి పుణ్యాన్ని ఆ చెట్టు మనకి ఇస్తుందిట అంటే అలా లేనప్పుడు కూడా స్వయంకృత పుత్రులు అంటే చెట్లు వృక్షాలు అని చెప్తారు మీరు ఒక చెట్టును నాటితే పుత్రుడు పుణ్యగతులకి తీసుకెళ్లే పుణ్యాన్ని ఏ విధంగా ఇస్తాడో ఆ చెట్టు నాటినటువంటి చెట్టు పెంచి పోషించినటువంటి చెట్టు అలాంటి పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తారు అది పక్కన పెడితే లేరు అని మీరు అన్నారు మీకేం అసంతృప్తి కలగలేదా అని నెవర్ నాకు లేరు కానీ ఏడు మందికి నేను పురుడు పోశాను చెల్లెల పిల్లలు ఆడపడుచు పిల్లల్ని వాళ్ళ అమ్మల కంటే మొట్టమొదటిగా ఒళ్ళో పెట్టుకుని పాలు పోసి వాడికి స్నానాలు చేసి లాలు పోసి నేనే మీరు నమ్ముతారో లేదో చెల్లెళ్ళ పిల్లలు తమ్ముడు పిల్లలు ఆడపడుచు పిల్లలు మరుదుల పిల్లలు నేనంటే ప్రాణం పెడతారు అత్త పెద్దమ్మ అని అందరూ అందరూ ప్రాణం పెడతారు అందరికీ నేనంటే చాలా ఇష్టం అందుకని ఎప్పుడు ఎవరు ఏది కావాలన్నా వాళ్ళ సలహాలు కానీ ఏదైనా కావాలంటే నన్ను అడుగుతారు నేను చెప్పింది పాటిస్తారు అసలు నాకు లేరు అనే లోటు ఎప్పుడు అనిపించలే నాకు లేరు అనే లోటు ఎప్పుడు అనిపి ఎప్పుడు పిల్లల మధ్యలోనే పెరిగా వాళ్ళ కథలు చెప్పడం వాళ్ళకి నా లాల పోయడం వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం వాళ్ళకి కథలు చెప్పడం వాళ్ళతో వాళ్ళతోనే ఆడుకుని వాళ్ళతోనే తిరిగాను కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వీళ్ళు నా పిల్లలు కాదు అని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అది పోతే మరొక వరం ఏంటి తెలుసా ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పుత్రద ఏకాదశి అని ఒక ఏకాదశి ఉంది వ్రతం ఏకాదశి వ్రతం ఉంది ఒకప్పుడు కల్లు అనుకుంటాను కృష్ణుడు పారాడుతూ వచ్చి పడుకున్నట్టు ఒళ్ళో పడుకున్నట్టు కలొచ్చింది కృష్ణుడు విగ్రహం మా ఇంట్లో ఉంటుంది పారాడి కృష్ణుడు వచ్చి పాపలాగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వచ్చి ఇద్దరు పిల్లల్ని అలా జోకుడుతున్నట్టు మా అత్తగారికి చెప్తే ఆ నిక్కవల పిల్లలు పుడతారని కామోస్ అనుకున్నాను కానీ అసలు పుట్టల తర్వాత ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ప్రోగ్రాం వచ్చిన తర్వాత పుత్రద ఏకాదశి గురించి చెప్పడం మొదలెట్ట శాస్త్రంలో ఉంది కాబట్టి చెప్పాను ఏదో హైప్ చేసి చెప్పలా ఇప్పటికీ ఎనభై మూడు మందికి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ పిల్లలు పుట్టారని ఎనభై మూడు మందికి పిల్లలు వ్రతం చేస్తే పుట్టారు డాక్టర్లు కాదన్న వాళ్ళకి కూడా పుట్టారు ఈ పుత్రద ఏకాదశి మీరు ఎందుకు చేయలేదు నాకు అప్పట్లో ఎవరు చెప్పలే అప్పటికి నేను సంతానం కలిగేటువంటి వయసుకు వచ్చేసరికి పెద్దవాళ్ళు దూరం అయ్యారు జ్యోతిష్యం తెలిసినటువంటి పెద్దవాళ్ళు దూరం అయ్యారు అప్పుడు పరిస్థితులు కూడా ఉండేది ఎప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం కదా ఇంటికి పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి బాధ్యతలు ఉండేవి ఎప్పుడు దాని గురించి అనుకునే వాళ్ళంగా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఓహో కృష్ణుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే నిజంగా పిల్లలకు పూజ చెయ్య పిల్లలు పుట్టాలంటే వాడిద్దరినే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని సంతాన గోపాలస్వామిని పూజిస్తూ ఉంటారు ఆ ఇద్దరు నాకు సంతానంగా కనిపించడం వలన ఆ అనుగ్రహం ఇవ్వటం వలన చెప్పిన దానికి ఆ చెప్పే అవకాశం నాకు ఇచ్చారేమో ఇంతమంది పిల్లలు కలిగారు నేను కూడా ఇంతమంది నా పిల్లలే అనుకుంటా మీరు మమ్మల్ని అందరూ వదిలి కాశీలో నివాసం ఏర్పరచుకుంటున్నారని తెలిసింది ఎందుకలా ఎంత మాయకంగా అడుగుతున్నారు కాశీన్ మరణాన్ ముక్తి అంటారు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చాయి భగవంతుడు ఒకరిని అడగకుండా తల ఉంచకుండా చేయి జాచకుండా సంపాదన ఇద్దరికీ ఇచ్చాడు చదివిచ్చాడు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇచ్చాడు ఏదో నాకు తోచింది నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం పొందిన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు సంతోషం ఆత్మానందం కలిగింది నేను వెళ్ళే రోజు ఇవన్నీ నాతో వస్తాయా ఈ కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తాయా ఈ డబ్బులు వస్తాయా ఈ చదువు వస్తుందా ఇవేవి నాతో వస్తాయి ఇవేవి రావు కదా మరి నాతో తీసుకెళ్లే మూటను కూడా తయారు చేసుకోవాలి కదా తప్పకుండా అంటే నిస్వార్థంగా కేవలం ఇంక ఎన్ని రోజులు నెల రెండు బతకచ్చు ఏడాది రెండేళ్లు బతకచ్చు పది పన్నెండేళ్లు బతకచ్చు ఎవరి చేతుల్లో అరవై ఐదు ఏళ్ళు అయినాక ప్రతి ఒక్క క్షణం బోనస్ అయ్యేది మనకి ఇప్పుడు మనకి కా అంటే ఏ వయస్సులో ఏది కావాలి చిన్నప్పుడు అమ్మ నాన్న ఉడి కావాలి తర్వాత చదువు కావాలి తర్వాత భార్య కావాలి సంసారం కావాలి సంపాదన కావాలి అన్నీ అయిపోయాయి వృద్ధాప్యం కూర్చోం ఇప్పుడేం కావాలి ఈ వయసుకి ఏం కావాలి మనం వెళ్ళే ఇప్పుడు ఏం పట్టుకెళ్ళాలి ఇవి ఇవి మనతో రావు భగవన్ నామం మాత్రమే వస్తుంది ఏ జన్మకైనా ధర్మాచరణ చేసేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని ఏ జన్మకైనా అనిన్య భక్తిని ఇవ్వమని మన దేశంలో దిగజారిపోతున్నటువంటి ఈ సంస్కృతిని నిలబెట్టమని గో సంరక్షణ చేయమని జలాశయాల్ని కాపాడమని వృక్షాన్ని కాపాడమని మానవ విలువల్ని కాపాడమని సమాజం కోసం కూడా మనం కొంత భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి ఇవేవీ లేకుండా ఏ కోరిక లేకుండా సాంబస దాసి అనుకోవాలి అంటే వృద్ధాప్యంలో మనకి కావాల్సింది వెళ్ళేప్పుడు పట్టుకెళ్ళేది అదొక్కటి మాత్రమే ఎన్ని రోజులు ఉంటాము నెలలు ఉంటామో తెలియదు రెండు నెలలు ఉంటామో తెలియదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగానే సంజారక్షణ గారు పోయారని చెప్తారో తెలియదు అందుకని ఆ క్షణభంగురమైనటువంటి జీవితం కోసం అరవై ఐదేళ్ల తర్వాత 
ఇప్పుడు మనం ఏం పొందుతాము అని ఆలోచించడం ఒక మూర్ఖత్వంగా నాకు అనిపిస్తుంది నా భావన ఎందుకు వెళ్తున్నారు కాశీకంటే అది నా భావన కాబట్టి అన్నిటికంటే మరొక విషయం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అనుకుంటాను మా అత్తగారిని తీసుకొని నేను మా వారెళ్ళాం కాశీకి కాశీకి వెళ్ళాం కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు సాయంత్రం సప్తర్షి పూజ చేస్తారు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే సప్తర్షులకి రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఏడుగురు పురోహితులు అక్కడ అర్చకులు ఉంటారు ఢంకా వాయి ఢమరుకం మోగిస్తూ గంట కొడుతూ శంఖం ఓదుతూ సామవేదం చదువుతూ ఊగిపోతూ హారతిస్తారు ఆ రోజు కరెంటు లేదు బంగారు పానవట్టం ఆ దానికి ఇంకా శివుడు పైకి లేచొస్తాడేమో ఆ శివుడు దర్శనం ఇస్తాడేమో అన్నంత వైబ్రేషన్స్ కలిగాయి అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం అది చూసిన తర్వాత ఉంది ఈశ్వర ఇంకే జన్మ అక్కర్లేదు ఏది ఏది చూడాలని అందరు తాపత్రయపడతారో అలాంటి దర్శనం ఇచ్చావు ఈ క్షణాన్ని మరణించినా పర్వాలేదు అనిపించింది ఆ క్షణంలో అనుకున్నాను ఎప్పటికైనా నేను కాశీలోనే ఉండాలి చివరికి నేను అక్కడికే రావాలి విశ్వనాథుని సాన్నిధ్యంలోనే నేను ఉండాలి అందుకని మీ ఇల్లు కూడా కొనుక్కోలేదు మా వారు ఇంజనీర్ కాబట్టి ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడం ఒక పెద్ద కష్టం కాదు కొనుక్కోండి మమకారం నా ఇల్లు అనే మమకారం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనం ఏమి ఏర్పరచుకోవద్దు విశ్వనాథుడి సాన్నిధ్యంలో ఉండాలి ఆయన నామస్మరణ చేయాలి ఆ విశ్వనాథుడు కూడా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మహిమ అంటే నాకు ఓ మరణగండం కూడా తప్పించాడు మనకి రెండు వేల పదకొండులో అనుకుంటాను ఎందుకు ఒక పేరణ కలిగింది నేను కసికి వెళ్ళిపోవాలి కసికి వెళ్ళిపోవాలి ఒక ఫార్టీ డేస్ అక్కడ ఉండాలి అని అప్పుడు చెప్పాను జీ వాళ్ళకి చెప్పాను నేను ప్రోగ్రామ్ ఆపేస్తున్నాను వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను అదేమిటి ఆపేయడం ఏంటి అలా ఎందుకు అంటున్నారు లేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వారం రోజులకి ట్రైన్ టికెట్ ఉంది వెళ్ళిపోతున్నాను అని లేదు లేదు మీరు చెయ్యాలి లైవ్ ఎలా చేస్తాను లేదు రికార్డెడ్ చేయండి ఐదు రోజుల్లో యాభై ఎపిసోడ్ షూట్ చేసి ఐదు రోజుల్లో యాభై ఎపిసోడ్ యాభై ఎపిసోడ్ షూట్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చేసేసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ రోజు గంగా స్నానం విశ్వేశ్వర దర్శనం ఏకభుక్తం నియమనిష్టలతో ఉన్నాను ఇంకేమీ లేదు చింతం గుడికి వెళ్తాం జపం చేసుకోవడం ఇంత నలభై రోజులు నలభై ఐదు రోజులు ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు మా ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేసింది గాయత్రి అని ఉండేదప్పుడు అమ్మ క్షేమంగా ఉన్నారా అని ఆ నేను క్షేమంగా ఉంటే నాకు చాలా చెడ్డకలు వచ్చింది నాకు భయం వేసింది అమ్మా అని ఏ నేను నేను చాలా బాగున్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను గుడికి వెళ్తాను గాయత్రి తర్వాత మాట్లాడతాను పెట్టేశారు ఒక గంట తర్వాత మా చెల్లెలు బెంగళూరు నుంచి ఫోన్ చేస్తాను అక్క ఎలా ఉన్నావు నీ విధంగా చెడ్డకలు వచ్చింది నాకు అని హ్యాపీగా ఉన్నా నేను బాగానే ఉన్నానన్న గుడికి వెళ్ళాలి క్యూ పెరుగుతుంది నేను వెళ్తా నేను రా మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడతాను వెళ్ళిపోయా ఈ ఇద్దరికి చెడ్డకలు ఎందుకు వచ్చింది ఒకే రోజు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు ఆవిడ బెంగళూరులో ఉంది ఈవిడ ఇక్కడ రామ్నగర్లో ఉంది అని ఆలోచన నాకు బుర్ర తట్టలే విశ్వేశ్వర మాయ రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా రేడియో నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రసన్న గారు అని ఫోన్ చేశారు చంద్ర గారు పొద్దున్న నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా మీరు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు రాత్రి చెడ్డకలు వచ్చింది నాకు భయం వేసింది అని ఒకే రోజు ఒకేసారి ముగ్గురు ముగ్గురు ఒకే రోజు చేశారు అప్పటికి నాకు శివమాయ నాకు ఎందుకు ముగ్గురు చేశారు ఒకే రోజు అని ఆలోచన రాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి హాయిగా దర్శనం చేసుకుంటున్నానే సంతోషంగా చెప్పేసి అని పెట్టేశారు ముగ్గురు దే ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత బెడ్ రిటర్న్ అయిపోయా బెడ్ రిటర్న్ అయిపోయి ఎలా అంటే అసలు మా వారు పాపం నన్ను నడిపించి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే కూడా డాక్టర్ ఇంటికి రావాల్సి వచ్చేది అలాంటి స్థితిలో అపస్మారకంలో పడిపోయాను ఒకరోజు మృత్యు దర్శనం అయింది ఒక పెద్ద ఆర్మ్ పట్టుకొని ఒక తెల్లని ఆకారం మంచం మీద కూర్చొని నన్ను కొట్టడానికి వస్తుంది రక్షించండి తరిమేయండి రక్షించండి గట్టిగా అరుస్తున్నాను కళ్ళు అరిస్తే ఎవరికి వినపడుతుంది కాసేపు అయినాక అది వెళ్ళిపోయింది తెల్లవారి పొద్దున నాకు జ్వరం తగ్గిపోయింది తెల్లవారి పొద్దున తగ్గిపోయింది అప్పుడు నేను రికలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు నాకు మృత్యు దర్శనం అయింది ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది అప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురికి ఫోన్ చేశాను మీ శవం వేసుకొని కాశీ నుంచి వచ్చారా అందరి మీద కూడా ఏడుస్తున్నారు అందుకని భయం వేసిందని చెప్పారు అమ్మ విశ్వనాథ ఎంత జలక్ చేశావు నా మరణం గురించి వాళ్ళ చేతి ఏడిపించి వాళ్ళ కల్లో చూపించి నన్ను దగ్గర పెట్టుకుని నలభై ఐదు రోజులు అక్కును చేర్చుకుని దగ్గర పెట్టుకుని నాకు మరణగండం తెప్పించావా అనిపించింది తర్వాత గోపురంలో ఒకరోజు చంద్రశేఖర అష్టకం గురించి చెబుతామని చెప్పేసి చదువుతున్నాను అందులో మార్కండీ మహర్షి అంటాడు ఇది ఎవరు శివ సాన్నిధ్యంలో చదువుతారో వాళ్ళకి మృత్యు దోషం పోతుంది సత్యం సత్యం వదామ్యం అంటే నేను సత్యం చెప్తున్నా ఇది శివ సాన్నిధ్యంలో ఎవరు చదివితే వాళ్ళకి మృత్యు దోషాలు పోతాయని మాకు తెలియకుండానే విశ్వేశ్వరుడి దగ్గర కూర్చొని బిల్వాష్టకం లింగాష్టకం చంద్రశేఖర అష్టకం అన్ని అష్టకాలు చదువుకునే వాళ్ళ రోజు అలా అసలు తెలిసి చేయలేదు నేను జ్యోతిష్కు రాలనైనా
అక్కడికి వెళ్తే ఒక రకమైనటువంటి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి ఇంకా నాకు ఈ జీ ఏం అక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది ఒక ట్రాన్స్లో ఉంటాను మీరు ఇప్పుడు కాశీకి వెళ్ళాలా వద్దా మీరు చెప్పండి మీరు ఇలా మమ్మల్ని అందరినీ వదిలేసి వెళ్తే మరి ఇక్కడ మీ అభిమానులకు పరిష్కారం ఎలా ఎవరు చెప్తారు ఒకటి చెప్పిన రాముడు శాశ్వతంగా ఉండిపోలేదు కృష్ణుడు శాశ్వతంగా ఉండిపోలేదు వివేకానంద ఉండిపోదు ఈ ఈ సృష్టిలో ఎవరు శాశ్వతం కారు అయినప్పటికీ భగవంతుడు విద్యనిచ్చినందుకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విశ్వనాథుడు ఏ మార్గం చూపిస్తే ఆ మార్గం ద్వారా పది మందికి చెరువుగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాం ఫైనల్గా మా ఆదాన్ ప్రేక్షకులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఎవరైనా మన భారతీయ సంస్కృతిని మర్చిపోవద్దు మానవ విలువల్ని మర్చిపోవద్దు సమాజం పట్ల ప్రకృతి పట్ల మన బాధ్యత ఏమిటి అనేటువంటిది పిల్లలకి నేర్పించండి సాంప్రదాయాన్ని నేర్పించండి దానివల్ల వాళ్ళు ఎంతో లబ్ధిని పొందుతారు అనేకానేక ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చి మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అమ్మా నాకు కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు స్తోత్రం ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకోవటానికి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఆధార్ ఆధ్యాత్మిక